。诺亚跟我说，有怪兽假扮成奥特曼混进了光之国，你们四个是最后进入光之国的。怪兽肯定藏在你们中间，快老实交代，不然等下让我抓到你，你的屁股就要开花了。奥特老王，我可不是怪兽啊！我和贝利亚去吃烧烤了，那家伙太能吃了，一个人就吃了五百份臭豆腐，可把我臭死了。怎么可能是我？我今天就是打怪兽去了，不过运气不太好，只消灭了两百只怪兽，惭愧惭愧。牛掰！那更不是我了，我今天吃坏肚子了，上了一天的厕所，腿都蹲麻了。<笑>我今天一直在家辅导小赛罗写作业呢，怎么可能会是我？看来只有最后一个办法了。听说怪兽唱《勇气大爆发》很难听，你们四个人每人都唱一首，唱的最难听的肯定是怪兽变的。泽塔，你先来。太好了，这首歌我最拿手了，昨天还在幼儿园给小朋友唱呢。心里种下一个种子，哒啦哩哒啦，它能实现小小愿望，又升起魔法。你说买一个小孩，都想要得到它。准备好了，无休，一起探索吧。泽塔唱的真不错，现在轮到我了。心里种下一颗种子，哒啦滴哒啦，它能实现小小愿望，又神出魔法。听说每个小孩都想要得到它。准备好了，无休，一起探索吧。不错不错，真不错，终于到我了。心里种下一个种子，哒啦滴哒啦，它能实现小小愿望，有神奇魔法。听说每一个小孩都想要得到它，准备好了哦哟，一起探索吧！你们唱的都不行，我才是光之国的歌神，看我的！心里种下一个种子，哒滴哒啦，它能实现小小愿望，有神奇魔法。听说每一个小孩。黑暗扎基，你终于露出原形了！唱的这么难听，还敢冒充我们光之国最帅的赛博奥特曼，真是胆大包天！今天看你往哪里跑！这下完蛋了！本来想变成奥特曼来光之国刺探点情报，没想到奥特曼唱歌都这么好听，害我一下就现出原形了。屏幕前的小伙伴们，你们猜对了吗？臭达达，你往哪里跑？快给我站住！老是破坏我的计划，我今天要把你的屁股打烂！达达居然把黑暗扎机器的满大街追着跑，到底发生了什么事？快戳戳小爱心，我们赶紧去看看。原来今天早上，黑暗扎机抓住了小赛罗，还把他绑了起来。为了庆祝自己成功抓到小赛罗，还高兴地唱起了歌。心里种下一颗种子，哒啦滴哒啦，它能实现小小愿望，有神奇魔法。听说每个小孩都想得到它，准备好了？哎呀，一起探索吧！<笑>这时，搞破坏的达达出现了。黑暗扎基就是个坑货，每次遇到危险就让我背锅。今天我就要破坏他的计划，把小赛罗放了，气死黑暗扎基！哈哈哈,哈！达达悄悄地靠近笼子。把小赛罗扛起来，放到安全的地方。小赛罗，达达现在就放你回家，我要气死黑暗扎基！哈哈哈,哈！黑暗扎基气的追了三条街也没追上。可恶，太可恶了！我好不容易才抓到小赛罗，竟然被这个坑货给放跑了，真是气死我了！转眼到了第二天，黑暗扎基又把赛罗给抓住了。赛罗，我终于抓住你了！昨天那个臭达达把你儿子放跑了，今天看你还往哪里跑！兄弟们，快把他的光明能量都吸走，我去唱歌庆祝一下。怪兽们正准备吸收赛罗的光明能量，搞破坏的达达又出现了。我又要破坏黑暗炸鸡的计划了，我要营救赛罗，让他的阴谋再次失败。哈哈哈,哈！达达悄悄地靠近怪兽们，使用冰冻技能把怪兽全部冰冻住了。赛罗大哥，我这就放你回家，我要气死黑暗炸鸡！哈哈哈,哈！一个混蛋达达又破坏我的好事，今天我饶不了你。这一次，达达没有成功逃脱，终于被黑暗炸鸡抓住了。好你个混蛋，达达，不帮我也就算了，还私自破坏我的计划，这次看你还怎么跑！我要把你扛回去，直接烧烤了。这时，赛罗带着奥特兄弟们冲了过来，不准欺负达达，达达是我的好朋友，我看你们谁敢欺负他！兄弟们快跑啊！奥特曼大军来了，这次真的打不过呀，还是回家看小猪佩奇吧。达达，你真棒！希望你以后把黑暗扎基的计划都破坏了，我要给你一个大拇指。
小赛罗，妈妈来接你放学了，我们快回家吧。妈妈，你身后怎么有一只怪兽啊？哪有啊，妈妈后面什么都没有啊，你肯定是学习累了，看花眼了，快跟我回家吧。好吧，可能是我看错了。不好，小赛罗有危险，格力乔阿姨是怪兽变的，我得赶紧去告诉赛罗叔叔。赛罗叔叔不好了，怪兽变成格力乔阿姨的样子，把小赛罗抓走了。什么？这些怪兽看来是又皮痒了，真是三天不打上房揭瓦。你知道小赛罗被抓到哪里去了吗？我忘了跟着他们了，我一发现就马上跑来告诉你了。现在我也不知道小赛罗被抓到哪里去了，都怪我太马虎了。我应该跟着他们的，是我太心急了。这下可怎么办啊？别着急，叔叔不怪你，你已经很棒了。他们应该还没走远，快上车，我们去找找，应该能找到他们。就这样，小迪家带着赛罗往小赛罗消失的方向追去。大家快给赛罗哥哥传输点爱心能量，希望他能快点找到小赛罗吧。另一边，小赛罗被假冒的格力乔带到了一所奇怪的房子里。妈妈，这不是我们家呀！你怎么把我带到这里来了？难道我们搬新家了吗？哈哈哈,哈，小赛罗，你快看看我是谁！果然是你这个龙虾怪！我刚才就发现你不对劲了，居然还敢冒充我妈妈！<笑>小赛罗，你果然聪明，可是你现在才发现已经太晚了，你已经被我们怪兽军团包围了，现在是插翅难逃了。我倒要看看谁才是插翅难逃。快看看我手里是什么啊！你怎么会有激光炮？别对着我，我害怕。小赛罗，我错了，我以后再也不抓你了。你走吧。现在知道自己错了，哪有那么容易？全部给我蹲下！这时，赛罗带着小迪家也终于找到了这里。小赛罗，你没事吧？这是什么情况啊？不是怪兽把你抓走了吗？怎么变成怪兽投降了？爸爸，其实龙虾怪假扮成妈妈来接我的时候，我就知道了他肯定是怪兽变的。所以我将计就计，跟着他来到老巢，把他们一锅端了。小赛罗，你太厉害了！我还以为怪兽要把你的光吸走了，没想到你一个人就制服他们了。我要给你两个大拇指。老爸，你能不能快一点啊？你的速度也太慢了，我估计我们还没赶到，就要被直接淘汰了。贝小黑，你快跟上啊！勇气大爆发歌唱比赛马上就要开始了，你再不快点，我们就参加不了了。心里种下一颗种子，嘎啦滴嘎啦，它能实现小小愿望，用神奇魔法。听说每个小孩都想得到它，准备好了？哎呦，一起探索吧！杰德，你唱的太难听了，回家练练再来吧。下一位，儿子，你不行啊，唱歌还得你老爸来。我的外号是光之国歌神，请欣赏我的表演。心里种下一个大脚，哒哒滴哒哒，它能实现小小愿望，有神奇魔法。听说每个爸爸都想要得到它，准备好了，游戏，一起探索吧！哈哈哈，太难听了吧，被老黑，谁给你的勇气上去表演的？我都快听吐了。贝迪亚，快下去吧，再不下去，我就给你一脚。<笑>下面有请三个小奥特曼给大家演唱。心里种下一颗种子，哒啦滴哒啦，它能实现小小愿望，有神奇魔法。听说每个小孩都想要得到它，准备好了，哎，一起探索吧。这颗种子在我心里快要发芽啦，每天我都为了它而更加努力呀，爸爸妈妈，他的梦想都伟大。兄弟姐妹一起努力 ，OK go 来吧来吧 ，OK go 来吧来吧，要坚定我们此刻的想法。OK go 来吧来吧 ，OK go 来吧来吧，勇气大爆发。太好听了，小赛罗，老爸给你打一百分，妈妈也给你打一百分。下面我宣布。勇气大爆发歌唱大赛的第一名是三个小奥特曼，他们的奖品是一个超级大汉堡。太好了，今天可以吃汉堡了。最后一名是贝利亚，他们的奖品是什么也没有。什么破歌唱比赛？这些奥特曼根本就不懂欣赏。我唱的这么好听，竟然是倒数第一名，以后再也不来了。贝小黑，你快点啊！你的小猪太慢了，再不快点就来不及救我的妈妈了。这是什么情况？三个五岁的小奥特曼竟然骑着小猪在路上狂奔，这也太搞笑了吧！哎、快做做小爱心。
我们一起去看看到底发生了什么事。原来今天早上，格力乔骑着小电驴正准备去上班，突然一群怪兽冲了出来。快点，把格力乔抓起来，千万别让他跑了。眼见对方人多势众，格力乔只好乖乖束手就擒。快放了我，不然赛罗哥哥来了，肯定饶不了你们。怪兽们把格力乔关进了笼子里，还派了两只怪兽在大门口把守着，防止有人闯进去营救格力乔。此时，泽塔正好从这里经过。发现大门口站着两只怪兽，觉得很反常，走到近前一看，不好，格力乔姐姐怎么被怪兽关起来了？我要赶紧打电话告诉赛罗师傅。喂，泽塔叔叔，有什么事吗？小赛罗，你妈妈被怪兽抓走了，你快叫你赛罗爸爸来救她，我在这里帮你盯着，快去，我先挂了，不然被怪兽发现就糟糕了。啊，这些可恶的怪兽怎么把我的好妈妈抓走了？可是爸爸去外星球执行任务了。这可怎么办啊，小赛罗？我有一个好办法，看见这三头小猪了吗？他们都是我的宠物，我们可以骑着我的宠物小猪去救你妈妈。于是，三个小奥特曼骑着小猪猪，浩浩荡荡的出发了。可是小猪的速度太慢了，他们从天亮骑到黄昏，终于赶到了怪兽的大本营。小赛罗，你们三个怎么骑着小猪来了？你爸爸怎么没来？爸爸去外星球执行任务了，我们只好自己来救妈妈了。我先看看这里的情况，该怎么把妈妈救出来？大门这里好多怪兽啊，我们根本打不过，看来只能智取了。我们一起去后面看看，或许有办法把妈妈救出来。太好了，后面没有怪兽看守，我们可以悄悄地绕进去，把妈妈救出来。于是，小赛罗带着大家悄无声息地从后面翻了进去，趁怪兽没发现他们，安全地把妈妈救了出来。而怪兽们一点都没察觉。就这样。小赛罗用自己的智慧把妈妈安全的救回了家。小赛罗，你真是太聪明了，每次遇到危险，你都能想出好的办法。你就是我的偶像，我要给你一个大拇指。小赛罗，你去哪里了？这么大的雨，怎么把我一个人丢在这里了？小猪猪，好害怕、啊！原来这只小猪是小赛罗养的宠物，它陪着小赛罗一起去游乐场玩的时候，一个转弯，小赛罗突然就消失了，这可把小猪猪吓坏了。他找遍了街上的每一个角落，也没找到小赛罗。天空还下起了大雨，小猪猪只好撑着伞继续寻找。小赛罗，你快出来吧，不要跟我玩捉迷藏了。下这么大的雨，你有没有找地方躲雨啊？可别把自己冻感冒了。小猪猪撑着伞在街上漫无目的地寻找着，他多希望小赛罗突然就出现在自己面前，那该多好啊！可是这也只是美好的想象。小猪猪找得精疲力尽，连走路都快走不动了。大家快给这只勇敢的小猪猪传送点爱心能量，希望它能快点找到小赛罗吧。这时，赛罗也骑着摩托车找了过来。小猪猪，你不是和小赛罗一起去游乐场玩了吗？怎么现在就剩你自己了？小赛罗去哪了？赛罗叔叔，对不起，我把小赛罗弄丢了。我跟在小赛罗的后面，经过一个转弯的时候，小赛罗突然就消失了。我找了很久也没找到他，这下糟糕了。小赛罗估计是被坏人抓走了，我现在就把奥特战士召唤过来，发动大家的力量一起寻找，希望小赛罗能平安无事吧。就这样，众多的奥特战士一起开始了地毯式的搜索，不放过每一个角落，只希望小赛罗能快点出现。经过大家不懈的努力，终于在一处垃圾桶旁发现了小赛罗的身影。可是小赛罗已经被黑化了，躺在地上一动不动，身上的光也都消失了。看来是有人把小赛罗的光之力量都吸走了。兄弟们，大家都打起精神来。只要我们每人都给小赛罗传输一点光之能量，他肯定就能恢复过来了。于是众人盘腿而坐，把自己的能量都聚集到小赛罗的身上，慢慢传输过去。一阵耀眼的光芒亮起，小赛罗又恢复了光明形态。太好了，我又回来了！谢谢各位奥特叔叔，谢谢你们救了我。小猪猪，谢谢你，你是一只机智勇敢的小猪猪，我要给你一个大拇指。妈妈，你怎么着火了？到底是谁干的？我现在就救你下来！不要啊，小赛罗，你快跑得远远的，这里很危险。刚才我从这里经过的时候，有一股奇怪的力量突然把我定住，不能动了，还把我放在火上烤。我现在感觉我的能量在慢慢的消失，你快回家去找爸爸来救我。好的，我马上就去。妈妈，你一定要坚持住，小伙伴们肯定会给你传输爱心能量，帮助你恢复的。爸爸，爸爸出大事了，妈妈被架在火上，快烤熟了，你快去救救他。爸爸，你怎么也和妈妈一样被架在火上烤啊？这可怎么办？我该找谁来救你们呢？小赛罗，别着急，肯定是怪兽军团里的怪兽出来搞破坏了。你快去找贝利亚叔叔帮忙，他是怪兽军团的首领，肯定会有办法的。我马上就去。爸爸，你一定要坚持到我回来啊！
，希望贝利亚叔叔没有被架在火上烤吧。贝利亚叔叔，你快别跳舞了，我爸爸妈妈被一个神秘的怪兽给定住不能动了，你能不能救救他们？拜托了。可恶，竟敢欺负我的好兄弟赛罗，肯定是怪兽军团里的怪兽干的。我现在就找他们算账去。你们这些家伙，是不是又出去干坏事了？到底是谁把赛罗和格利乔架在火上烤的？不是我，不是我，也不是我。黑暗炸鸡怎么不在这里？跑哪去了？这小子一肚子坏水，肯定是他干的。我今天饶不了他。此时的黑暗炸鸡正躲在一个偏僻的角落里修炼，只见他身上散发出源源不断的黑暗能量。原来他正在用自己的黑暗能量远程定住了赛罗和格利乔，使他们不能动弹。黑暗炸鸡，我终于找到你了。赛罗和格利乔被定住不能动，是不是你干的？完蛋了！贝利亚大王怎么发现了？我怎么跑不动了？这下完犊子了！就这样，贝利亚收回了黑暗扎基的黑暗能量，赛罗和格利乔身上的封印也解除了。让我们给机智勇敢的小赛罗一个大拇指吧！格利乔，快把奥特勋章交出来！现在已经没人相信光了，快点，不然我就把你的牙齿全拔了！让你以后连稀饭都吃不了！你痴心妄想，你就算把我的头砍了，我也不会让你得到它。大王不好了，赛罗闯进来了，我们的怪兽军团都被他消灭了，咱们快把格利乔放了，逃命要紧啊！太好了，赛罗哥哥肯定是收集了足够的光来救我了。识相的话，赶紧放了我，不然明年今天就是你们的忌日。达达，你这个怂货怕什么？有我在，就算来一百个赛罗，也不是我的对手。大王，赛罗真的太恐怖了！你快看我拍的视频，我是来救格利乔的，不想挨揍就乖乖把路让开。我的拳头可是不长眼睛的。赛罗，你嚣张什么？我有这么多兄弟，我会怕你吗？你才是来挨揍的吧？那就别怪我下手太狠了。我怕要发泄，但都是我们天生情敌。赛罗怎么可能变这么强？他是不是吸收了新的能量，居然这么变态？快快快，想个办法阻止他，不能让他进入这里。已经来不及了，今天不管你们是谁，都阻挡不了我救格利乔。就你们几个老弱残兵，还想打败我？全部给我躺下！赛罗大哥，我错了，求你行行好，把我当个屁房了吧，我以后再也不敢了。赶紧滚回你们自己的星球去，以后不要再让我看见你们。格力乔，我们回家去。妈妈，你去哪里了呀？我都做完作业了，你还没回家。小赛罗好想你啊，你到底去哪了？我还等着你给我讲睡前故事呢。你可不能说话不算话呀！妈妈没有，妈妈也好想你啊。可是我怕自己的样子会吓到你。妈妈去打怪兽的时候被黑暗扎击施了黑暗魔法，我现在全身都是黑暗能量，还长出了难看的尾巴。我怕自己控制不住伤害了你，所以躲起来不敢见你。小赛罗，你要保护好自己呀、啊！妈妈要去很远的地方，可能永远都不会回来了。希望大家把光传递给小赛罗，帮我好好守护着他，拜托了。格力乔又累又困。走到一个垃圾桶旁，就坚持不住倒下了。你们快看啊，这不是格力乔吗？他怎么躺在垃圾堆里？以前不是光之国最漂亮的奥特曼吗？现在怎么变得这么难看了？还长出了怪兽的尾巴，真是丑死了！快走开，你现在已经不是奥特曼了，你就是一个难看的怪物。我们是不会给你光的，赶紧离开这里。好，好，好，你们别打我了，我马上就走。我也不想变成这样啊。我曾经也保护过你们啊，现在却这样对我，太让人寒心了。这时，黑暗扎基带着怪兽军团赶了过来。快快快！听说格力乔跑到这里来了，我们赶紧把他抓回去。人呢？怎么不见了？你们这几个小屁孩，看见格力乔没有？格力乔太难看了，已经被我们赶走了。可恶！我的计划都被你们破坏了。既然格力乔跑了，我只有把你们几个小屁孩抓回去交差了。快把他们抓起来！不好，刚才那几个小朋友有危险，我要想办法救出他们。可是我身上的光也不多了，就让我用最后的力量来保护你们吧。爱你不是走暗巷，爱你不跪的模样，爱你对峙不绝望，不肯哭一场。爱你来自于蛮荒，一生不解释的光，你将造你的城邦，在无须之上。去吧，去啊，一起卑微的梦，战马，战啊！格力乔用尽了最后一点光之力量，终于打跑了怪兽。
，可是自己也因为能量耗尽而倒下了。何丽乔姐姐，我们错怪你了，你一定要坚持住。没想到你被黑化成这样了，还想着要保护我们，可我们却要赶你走，真是对不起啊！你放心，大家一定会给你光梦，你恢复光明的。爸爸，你这是要扛着我去哪里啊？是不是去游乐场玩啊？太好了！我早就想去玩了，哈哈哈！你想得美，快看看我是谁！啊，原来是黑暗扎基大坏蛋，你竟敢冒充我爸爸！快放我下来，我爸爸知道了肯定饶不了你。你爸爸去怪兽星球打怪兽了，等他回来我早就吸光你的能量了，哈哈哈！那不是黑暗扎基吗？他扛着什么东西？不好，是小赛罗被他抓走了，我得赶紧去告诉赛罗师傅。此时，赛罗正在怪兽星球与一只怪兽战斗着。赛罗师傅不好了，你先别打怪兽了。小赛罗被黑暗扎基抓走了，你再不去救他就来不及了。什么？可恶的黑暗扎基竟敢抓走我的宝贝儿子！我马上就去教训他。赛罗，你好大的胆子，竟敢孤身一人闯进我的怪兽军团大本营！你是吃了雄心豹子大骂？兄弟们，快给我上！我先去上个厕所。等我回来的时候，我要看到赛罗躺在我面前。就凭你们这些歪瓜裂枣，还想打败我？黑暗扎基，快把我的宝贝儿子放了！不然今天就是你的末日！呀嘿，赛罗，你好大的口气！谁给你的勇气让你这么狂？你不看看我身后有多少兄弟？我们怪兽军团可不是吃奥利给长大的，想救小赛罗，先过了我这一关再说。那就别怪我不客气了，小挨揍，你们就放马过来吧。我已经准备好战斗了，今天就让你们见识一下小伙伴给我的光之力量，打败你们这些黑暗怪兽，我一个人就够了。哈哈哈！没想到小伙伴们给我的力量这么强大，怪兽在我面前真的是弱爆了。老爸，你快别上厕所了，你的怪兽军团已经被赛罗打得全军覆没了。不可能，太可恶了！赛罗怎么可能变得这么强？快想办法阻止他，快点！对，老大，赛罗的光智能量太强大了，我们怪兽军团根本不是他的对手。现在唯一的办法就是把小赛罗还给他，这样才能平息他的怒火。不然，我们今天全都要交代在这里。快点，快点！你们这些笨蛋，快把小赛罗还给他！我还想多活几年呢。就这样，赛罗靠着强大的战斗力征服了贝利亚的怪兽军团，成功解救了小赛罗。黑暗扎基，你个蠢货，什么人不好惹？你偏偏要去抓赛罗的儿子，这下完犊子了吧？司机。